Dia sepupuku, apakah kamu tidak tahu itu? Dia adalah satu-satunya orang yang bersedia membantunya sekarang. Aku tahu, Gavin mengangguk dengan acuh tak acuh. Ekspresi sombongnya membuat Elsa merasa kesal. Baik, begitulah cara dia berperilaku, jadi tidak ada gunanya dia melawannya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memberikan penjelasan yang tepat kepada sepupunya nanti. Nah, kemana tujuan kita? Elsa menatapnya dan marah. Gavin memandangi senyum manisnya dan itu menarik perhatiannya. Perlahan, dia mencondongkan tubuh ke depan. Saat Elsa menyadari apa yang sedang terjadi, Elsa sudah menciumnya. Ciumannya sangat kuat, dan lengannya memeluknya begitu erat sehingga seolah-olah dia ingin menyatukannya dengannya. Elsa tidak menahan ciumannya. Bahkan, dia segera tersihir oleh ciumannya. Mario, yang sedang mengemudikan mobil, ingin menutup matanya sendiri. Benar-benar merusak pemandangan, dia membencinya. Kenapa dia lajang? Saat pasangan itu bermesraan di dalam mobil, Aska mengangkat partisi, karena dia tidak ingin melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat. Jika tidak, begitu mereka kembali, tuan muda mereka akan marah padanya. Elsa sudah kesulitan bernapas, tapi Gavin sepertinya kecanduan menciumnya. Dia berjuang untuk melepaskan diri dari pelukannya beberapa kali, tetapi itu adalah hal yang mustahil dan dia hampir mati lemas. Untungnya, ketika dia baru saja akan pingsan, dia melepaskannya dengan enggan dan bergumam dengan lembut, gadis konyol. Elsa hampir tidak bisa bernapas ketika Gavin memanggilnya, gadis konyol, dan itu membuatnya merasa malu sekaligus marah. Wajahnya semerah apel. Kamu pria yang penuh nafsu. Tatapan penuh gairah Gavin mendekatinya dan suaranya yang serak membawa senyuman. Itu hanya sebuah ciuman. Apakah itu dianggap bernafsu? Wajah Elsa memerah karena kata-katanya dan pikiran kotor melintas di benaknya. Namun, dia masih percaya bahwa Gavin yang menyesatkannya. Apakah itu hanya sebuah ciuman? Suara Elsa menjadi semakin lembut dan semakin lembut sampai tidak ada yang terdengar. Ada seseorang di depan. Saat ini, Elsa benar-benar percaya bahwa Gavin tidak tabah dan disiplin seperti yang terlihat. Itu semua hanya akting. Kau tahu apa yang kumaksud? Elsa mendengus dengan wajah kemerahan. Dia kemudian menurunkan pandangannya. Tidak menyadari betapa lembut dan penuh kasih sayang tatapan Gavin. Pandangannya itu adalah cinta yang murni. Mengacu pada apa, dia menggoda sambil menyeringai. Elsa memandangnya dengan kesal dan hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba ada berdering di saku Gavin. Gavin mengangkat alis sebelum melepaskan Elsa dari cengkeramannya dan mengeluarkan ponselnya. Elsa, secara tidak sengaja, melirik ke telepon dan melihat nama Naura di layar. Gavin menerima panggilan itu dengan dingin. Saat dia meletakkan telepon di samping telinganya, suara yang jelas dan percaya diri terdengar dari ujung sana. Bebe, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ada di sini? Kamu ada di mana? Kamu satu-satunya yang dihidupku. Elsa tidak bisa menahan tawa mendengar julukan itu. Julukan itu sama sekali tidak cocok dengan Gavin. Bagaimana dia gagal menyadari bagaimana Naura menyapa Gavin di kehidupan sebelumnya? Dia sangat nakal. Naura mendengar tawa Elsa. Apa-apaan, Bebe? Apa aku mendengar sesuatu? Ada seorang wanita di sampingmu. Naura mengucapkan beberapa kata terakhir dengan sangat takjub. Gavin pasti sudah terbiasa dengan Naura yang memanggilnya dengan cara ini. Jadi dia merendahkan suaranya dan berkata, Aku akan memperkenalkannya padamu saat aku mendapat kesempatan. Aku tidak akan datang hari ini. Penolakannya membuat Naura kesal. Mengapa? Jojo akhirnya bebas hari ini, dan Bayu serta Radit juga ada di sini. Ini kesempatan bagus. Mengapa kamu tidak membawa wanita cantikmu itu dan menunjukkannya kepada kami? Kami ingin tahu siapa wanita ini. 
Orang yang berhasil menyembuhkan penyakitmu. Elsa mendengarkan dan melebarkan matanya. Menghadapi Gavin, dia menggelengkan kepala dan tangannya dengan cepat. Dia tidak ingin bertemu dengan sekelompok orang mesum itu. Gavin tidak berniat membawa Elsa untuk bertemu teman-temannya hari ini. Kalau tidak, dia akan membawanya masuk ketika mereka berada di Hotel Vintano. Hari ini, dia ingin makan bersamanya sendirian, tanpa gangguan bukan hanya satu, tapi sekelompok roda tiga. Kita akan berkencan sendirian. Huh kencan, harus kukatakan, Bebe, aku tidak percaya kata-katamu itu. Gavin terlalu malas untuk menghiburnya, jadi dia berbisik, baiklah, itu saja. Aku akan bergabung denganmu lain kali. Naura berteriak, hei, jangan. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Gavin telah membawanya tanpa ampun. Elsa memberinya ekspresi bingung. Kamu sudah punya rencana dengan teman-temanmu. Mengapa kamu harus membawaku bersamamu? Gavin menjawab, karena aku ingin mengajakmu kencan. Pada akhirnya, Gavin membawa Elsa ke restoran yang romantis. Elsa melihat kata-kata besar, suasana di pintu depan dan secara naluriah menoleh untuk melirik Gavin. Dia tidak pernah berharap dia tahu tentang tempat ini. Itu adalah restoran terkenal untuk pasangan di ibu kota. Dalam kehidupan masa lalunya, dia datang ke sini dua kali dengan bajingan Daniel itu. Gavin menyadari Elsa sedang menatapnya tanpa bergerak sedikit pun. Dia bertanya, apa itu? Elsa mendekatinya dan berbisik, apakah kamu pernah ke sini sebelumnya? Gavin mengangguk dan berkata, iya. Restoran itu milik ayah Naura, jadi Gavin dan teman-temannya sering mengunjungi tempat ini. Makanannya enak dan lingkungannya bagus, yang merupakan tempat yang sempurna untuk kencan. Elsa menatapnya seolah sedang mempelajari makhluk aneh. Bukankah kamu bujangan? Mengapa kamu menyukai tempat ini? Begitu dia menyebutkan itu, Aska, yang berada di belakangnya mereka, tertawa kecil. Itu adalah pertama kalinya seseorang menyebut tuan muda mereka seperti itu. Gavin tiba-tiba merasa kesal. Dia mengamati Elsa dengan cermat seolah-olah dia mencoba menyelidikinya. Apakah kamu dan Daniel pernah ke sini sebelumnya? Setelah mendengar itu, Aska meringis dan berpikir, kecemburuan yang luar biasa, dia tidak tahan lagi. Saat itulah Elsa merasa bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah karena rasa ingin tahunya. Dia memutar matanya dan mengejek, aku tidak akan datang ke sini bersamanya, jika bukan karena pertunangan, aku tidak akan menghiburnya. Cemberut Gavin berangsur-angsur menghilang dari wajahnya ketika dia mendengar jawabannya. Dia mendengus puas, lebih baik jika tetap seperti ini. Kemudian, dia meletakkan tangannya di pinggang Elsa dan memasuki restoran. Ketika mereka berdiri di pintu masuk, Para pengawas dan karyawan sudah memperhatikan Gavin dan bersiap untuk menyapa dan menerimanya. Orang-orang pada awalnya terpesona dengan identitas Elsa. Lagi pula, semua orang tahu bahwa Gavin membenci wanita, jadi mereka tidak mengira dia adalah pacarnya. Namun, tuan muda Gavin menyuruh nona muda itu memeluknya. Tiba-tiba, ekspresi anggota staf berubah menjadi terkejut. Bom besar ini telah menimpa mereka terlalu cepat, sehingga mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu. Ketika manajer melihat pintu masuk pasangan itu, dia mulai terbata-bata, Tuan Muda Gavin, kamu di sini. Elsa mendengarkan dan berkedip, rupanya, Gavin adalah orang biasa di sini. Gavin menjawab lemah, tempat yang biasa. Ya, ikuti aku, tolong. Mereka menuju ke lantai tiga dan tiba di apa yang disebut tempat biasa, Gavin. Mata Elsa berbinar saat pintu dibuka. Tirai yang mengapit jendela Perancis berkibar dan menari di udara. Semuanya hening dan tenteram di ruangan itu, dengan mawar merah muda diletakkan di setiap sudut. Ruangan itu sangat megah. 
Elsa melangkah maju sebelum dia berbalik dan menatap Gavin dengan ragu. Apakah kamu sering ke sini? Ini pasti ruang pribadi untuk pasangan. Gavin tersenyum dan menjawab, Iya. Dengan siapa? Dia menatapnya. Gavin tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun yang membuat Elsa curiga. Seorang wanita, Aska tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Jangan khawatir, Nona Elsa. Mereka yang menemani tuan muda kami semuanya laki-laki. Gavin memegang lengannya dan menggoda, kamu cemburu karena aku datang ke sini dengan laki-laki? Elsa tersipu malu dan berkata, tidak. Senyum Gavin semakin lebar saat dia mendudukkan Elsa di meja makan panjang. Dia memberitahu Aska dan berkata, Daniel akan mengadakan konferensi pers sore ini. Cari tahu media yang telah dia hubungi dan kirimkan saya detailnya segera. Ya, juga, kirimi aku bukti perselingkuhannya dengan Viana. Ya, Elsa bertanya dengan gembira, kamu punya bukti perselingkuhan mereka? Gavin menjawab, tidak sulit untuk menyelidiki mereka. Elsa mengangguk, ya, bagimu, itu tidak sulit. Dia akan dapat menemukan apapun yang dia inginkan. Namun, lebih mudah untuk melakukan sesuatu karena dia sudah memiliki bukti perselingkuhan antara Daniel dan Viana. Jika kamu ingin menghancurkan mereka sepenuhnya, buktinya bisa terungkap saat konferensi pers. Gavin mengisyaratkan padanya, tidak perlu, jawab Elsa dengan tegas. Tatapan Gavin menjadi gelap melihat seberapa cepat jawabannya. Kenapa tidak? Jika itu terjadi, reputasi mereka pasti akan hancur. Tapi berita menyebar dengan cepat di internet dan cepat basi juga. Setelah berita ini tidak lagi populer, mereka bisa bersama di depan umum, bukan? Gavin mendengarkan dan tatapannya semakin gelap. Kamu tidak ingin mereka bersama? Elsa terkekeh dingin dan menatap Gavin dengan penuh pengertian. Bukannya aku tidak mau. Saya hanya tidak ingin Viana memiliki kedamaian. Semakin dia merindukan Daniel, semakin aku akan menghalangi jalannya. Saya suka melihatnya menderita. Tangan Gavin berkedut saat dia menyipitkan matanya. Dia kemudian berbicara dengan suara yang dalam. Jadi kamu sangat peduli tentang bagaimana dia merebut Daniel darimu. Elsa dibutakan oleh amarah beberapa saat yang lalu. Jadi ketika dia mendengar jawaban Gavin, dia akhirnya merasakan bahwa dia tampak kesal. Dia menelan ludah dan berpikir bahwa dia pasti salah paham padanya. Dia menjelaskan dengan tergesa-gesa ada begitu banyak kebencian antara aku dan dia. Daniel hanyalah sedotan terakhir yang memicu semuanya. Lagi pula, tidak ada apa-apa antara aku dan Daniel. Pada saat dia mencapai akhir, gelombang kesedihan menguasai Elsa. Dia telah memberikan keperawanannya kepada Gavin, namun dia meragukannya. Gavin mencondongkan tubuh sedikit ke depan dan mengamatinya dengan tatapannya yang dalam. Lain kali, kamu tidak boleh memikirkan dia lagi. Elsa mendengarkan dan tersenyum. Dia bangkit, berjinjit, dan tiba-tiba mencium bibir Gavin. Ciumannya membuat Gavin lengah. Dia menatap Elsa dengan bingung dan tidak bereaksi selama beberapa detik. Melihat Gavin yang tertegun, Elsa berseri-seri dengan gembira. Sekarang, aku hanya memikirkanmu. Gavin sadar kembali dan matanya berbinar bahagia. Dia menyatakan dengan angkuh, di masa depan, kamu hanya boleh memikirkan aku. Sebelum Elsa bisa mengangguk, Gavin telah memeluknya dan menundukkan kepalanya untuk menciumnya dengan penuh gairah. Gavin sangat tinggi, meskipun Elsa tidak pendek, masih ada perbedaan tinggi yang jelas di antara mereka, dan itu terlihat menggemaskan. Dia melingkarkan lengannya di pinggangnya dengan erat, dan meletakkan sosok mungilnya di atas meja makan. Kemudian, dia terus menciumnya dengan serakah dan tidak terkendali. Ciuman Gavin membuat Elsa sangat pusing, sehingga dia menyesal telah menciumnya terlebih dahulu. 
Sementara dia memikirkan apakah akan mendorongnya pergi, dia mendengar panggilan dari pintu. Seketika, dia mendorongnya pergi tanpa ragu-ragu. Aska, yang sedang berdiri di dekat pintu, kemudian melihat wajah cemberut Gavin. Jadi, dia tertawa malu-malu. Tuan muda, buktinya sudah siap. Elsa sangat malu. Dia mendorong Gavin ke samping dan turun dari meja dengan cepat, duduk di kursi. Aska menghela nafas lega. Untungnya, tuan mudanya tidak mengatakan apa-apa. Setelah makan siang, Gavin memperlihatkan materi yang telah dikumpulkan Aska. Menonton tayangan slide foto-foto menjijikkan di layar, Elsa mau tidak mau mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia tidak sedih atau patah hati. Yang dia rasakan hanyalah kebencian. Dia benci betapa bodohnya dia di kehidupan sebelumnya. Gavin memiliki ekspresi yang tidak dapat dipahami, karena dia gelisah karena dia tidak tahu apa yang dipikirkan Elsa. Apakah kamu yakin tidak akan mempublikasikan foto-foto ini? Elsa menatapnya dan memberinya senyum licik, aku ingin mempermainkan mereka dengan foto-foto ini. Karena Elsa bersikeras, Gavin memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengangguk, baiklah, sesuai keinginanmu, tapi hentikan pertunangan itu secepat mungkin. Ketika dia ingat bahwa Elsa masih dicap sebagai tunangan Daniel, dia merasa kesal. Elsa tersenyum. Tunggu sebentar, aku akan segera memutuskannya. Pada jam 2 siang, Daniel mengadakan konferensi pers di sebuah hotel terkenal di ibu kota, dan semua media, tidak peduli besar atau kecil, menghadirinya. Itu juga menimbulkan sensasi di internet. Para wartawan ingin menyaksikan tanggapan Daniel. Terlepas dari keengganannya, Viana tidak punya pilihan lain selain mencari pria untuk cadangan. Laporan itu heran melihat Viana ditahan oleh pria lain di depan umum. Untuk sesaat, mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Mengenakan setelan biru, Daniel berbicara kepada orang banyak, pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang telah datang ke sini. Setelah itu, saya ingin mengklarifikasi bahwa Nona Viana dan saya hanya berteman. Apa yang terjadi kemarin pagi adalah murni kesalahpahaman. Pria di samping Nona Viana sekarang adalah pacarnya. Jika ada yang memiliki pertanyaan, silakan bertanya dan kami pasti akan menjawabnya sesuai dengan itu. Begitu dia selesai berbicara, seorang reporter pria di barisan depan berdiri dan bertanya, Tuan muda, jika hubungan kamu dengan Nona Viana, Mengapa Nona Elsa tidak hadir hari ini? Dia dalam suasana hati yang buruk karena kejadian kemarin, jadi dia tidak ingin menampilkan dirinya ke media. Daniel, saya hadir kemarin dan saya dengan jelas mendengar Nona Elsa menuduh kamu berselingkuh dengan Nona Viana. Dan setelah pakaian Nona Viana robek, dia memanggilmu dan kaulah yang membawanya pergi dari tempat kejadian. Itu karena aku adalah satu-satunya pria di sisinya saat itu. Plus, orang yang merobek pakaiannya adalah tunanganku. Saya merasa tidak enak dan perlu membawanya pergi. Reporter itu mendengarkan sebelum dia mengarahkan perhatiannya ke apa yang disebut pacar Viana. Boleh saya tahu namamu, Tuan? Bisakah kamu memberitahu kami apakah Nona Viana benar-benar pacarmu? Pria itu memakai kacamata hitam. Ketika dia mendengar pertanyaan itu, bibirnya membentuk senyuman dan dia melepas kacamata hitamnya. Untuk sesaat, kerumunan itu tertegun. Itu adalah perancang busana terkemuka di industri fashion, Gilang di Gantara. Gilang membuat kerumunan tersenyum menawan dan secara alami menarik Viana ke dalam pelukannya. Tentu saja, Viana adalah pacarku. Kami sudah bersama sejak kuliah. Apa yang terjadi kemarin hanyalah kesalahpahaman. Gilang adalah sosok terkenal di industri fashion, dan banyak selebriti terkenal memiliki pakaian yang dirancang olehnya. Namun, memang benar Viana lulus dari sekolah yang sama dengannya. Para wartawan mulai merenung. 
Duduk di depan layar, Elsa menyilangkan tangannya dan mendengus. Benar-benar sekelompok aktor, Gavin, yang duduk di sofa, menariknya ke dalam pelukannya saat dia membuangnya. Kamu bisa mengekspos mereka kapan saja. Elsa mengangkat dagunya dan berkata, pasti, tapi tidak sekarang. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirimkan foto Daniel dan Fiana di tempat tidur bersama. Sementara itu, Daniel sedang mendengarkan jawaban Gilang atas pertanyaan reporter ketika tiba-tiba ponselnya berbunyi. Kerutan muncul di antara alisnya. Siapa yang akan mengiriminya pesan saat ini? Setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengawasinya, dia diam-diam mengeluarkan ponselnya dan mengintip ke bawah meja. Awalnya, hatinya melompat ke girangan saat menyadari pesan itu dari Elsa. Namun, begitu dia menemukan isi pesannya, dia terdiam. Daniel, beritahu wartawan bahwa kami telah memutuskan pertunangan kami. Atau yang lain, foto-foto ini cukup untuk mengungkap tindakanmu. Daniel menenangkan diri selama dua detik sebelum mengirim balasan, Elsa foto-foto ini palsu. Selanjutnya, Elsa mengiriminya video beruap. Apa yang terjadi di layar hanyalah gambar dan cabul. Mengapa kamu tidak menyetel volume ke maksimal dan menekan putar? Atau apakah kamu ingin saya memainkannya untuk semua orang? Siapa yang mengiriminya barang-barang ini? Sementara Daniel teralihkan oleh amarahnya, reporter kembali mengajukan pertanyaan kepadanya. Daniel langsung mematikan layar ponselnya dan meletakkan gadget di sakunya. Dia berusaha memaksakan senyum kaku. Ada pertanyaan lain? Kemarin, Nona Elsa mengatakan bahwa kalian berdua sudah putus. Benarkah itu? Daniel mengepalkan tinjunya sekaligus. Ya, Tuan Muda Bimantara, kami ingin tahu apa yang terjadi antara kamu dan Nona Elsa sekarang. Daniel menggertakkan giginya. Suaranya sedikit lebih dalam. Dia cukup keras kepala, jadi dia tidak mau mendengarkanku saat dia marah. Saya mengadakan konferensi pers hari ini untuk memberitahu dia dan semua orang bahwa hubungan saya dengan Nona Fiana salah paham. Saya harap dia bisa menerima saya lagi. Apakah maksudmu kamu dan Nona Elsa tidak bersama lagi? Daniel mencoba yang terbaik untuk mempertahankan senyumnya. Ya, tapi aku akan membuatnya kembali kepadaku sekali lagi. Fiana yang mendengarkan percakapan itu, marah. Menilai dari kata-kata Daniel, apakah dia serius ingin mengejar Elsa itu lagi? Bagaimana dengan dirinya sendiri? Apa yang harus dia lakukan? Gavin mengamati Gavin saat dia menyombongkan kepada para wartawan. Kemudian, dia menarik Elsa lebih dekat ke pelukannya dan berkata, bodoh yang terlalu percaya diri. Elsa melirik Gavin yang memiliki kecemburuan tertulis di seluruh wajahnya, dan dia menemukan dia sangat imut. Dia langsung memeluknya. Tepat, dia terlalu percaya diri. Pacar saya saat ini seratus kali lebih menarik dari dia. Apa yang dikatakan Elsa kepada Gavin tidak cocok dengannya. Ada percikan kecil kemarahan di matanya saat dia memandangnya. Menyadari ada sesuatu tentang pandangannya yang hilang, Elsa melepaskannya dengan tergesa-gesa. Dia bangkit dan mengatakan kepadanya, karena saya telah memutuskan pertunangan saya dengannya, bisakah saya kembali sekarang? Dia masih berhutang penjelasan pada sepupunya. Gavin merasa kesal karena Elsa ingin pergi begitu cepat. Apa yang harus kamu lakukan? Elsa berkedip dan menyeringai. Saya baru saja lulus. Ada begitu banyak hal yang perlu saya lakukan ketika saya kembali. Gavin menatapnya selama dua detik tetapi gagal mendeteksi kebohongannya. Jadi, dia menyerah dan mengangguk. Baik, aku akan meminta seseorang untuk mengantarmu pulang. Elsa segera melambaikan tangannya. Tidak perlu, aku bisa pulang sendiri. Dia kemudian berjalan menuju Gavin menangkupkan tangannya di sekitar wajahnya yang tampan, dan menciumnya. Setelah itu, dia berputar dan pergi. Duduk di sofa, 
Gavin mengangkat tangan perlahan dan menyentuh bagian wajahnya yang dicium Elsa, dia tertawa sendiri. Tidak butuh waktu lama sebelum Aska memasuki ruangan dengan hati-hati. Ketika dia melihat tuan mudanya duduk di sofa dan menyeringai pada dirinya sendiri seperti orang gila, rahangnya hampir jatuh karena terkejut. Dia jelas-jelas sedang jatuh cinta. Seakan menyadari bahwa Aska hadir, Gavin terus menyeringai dan bertanya tanpa menoleh. Apakah dia sudah pergi? Aska mengangguk, dia memanggil taksi. Gavin mengangguk tanpa berkata apa-apa lagi. Aska tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan muda, Nona Elsa sedang mencari cara untuk menyelamatkan perusahaan Nugroho. Apa kau tidak akan menghentikannya? Gavin menurunkan pandangannya dan membetulkan bajunya. Dia berkata lemah, jika dia ingin menyelamatkan mereka, biarkan saja. Aska merasa bermasalah, tapi nyonya itu sangat ingin menghancurkan perusahaan Nugroho. Jika Tuan tidak turun tangan, tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan mereka. Gavin tertawa licik, aku menunggu dia menenangkanku. Aska kehilangan kata-kata, lagi pula, dia benar-benar ingin tahu apa kesepakatan antara Tuan Muda mereka dan Nona Elsa. Setelah memanggil taksi, Elsa menelepon Mario. Saat ini, Mario masih merasa terganggu dengan apa yang terjadi. Ketika Elsa meneleponnya, dia menerima teleponnya dan merengek. Harus kukatakan, Elsa, apa yang kamu lakukan? Saya akhirnya membujuk Tuan Evan. Namun kamu pergi berkencan dengan Gavin. Maafkan aku, Mario. Itu semua salahku, oke? Okay? Saya tidak menyangka akan bertemu dengannya di pintu masuk hotel. Dia ingin saya menemaninya makan siang dan tidak ada yang bisa saya lakukan. Baiklah, baiklah. Aku mengarang alasan untuk Presiden Evan dan dia berkata kita bisa bertemu lagi malam ini. Malam ini... Elsa sangat senang. Di mana? Mario menjawab, di fantasi. Elsa mengernyit. Kenapa di fantasi lagi? Itu adalah wilayah Gavin. Apa yang harus dia lakukan jika dia melihatnya lagi? Apakah ada masalah, Elsa? Tidak ada tanggapan dari Elsa, jadi Mario menganggap itu mencurigakan. Oh, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita akan bertemu satu sama lain malam ini. Bagus, jangan ganggu kami kali ini. Atau yang lain, saya tidak akan dapat membantumu lagi. Elsa lalu tertawa dengan mata setengah terbuka. Jangan khawatir, aku pasti akan tiba tepat waktu. Setelah menutup telepon, Elsa menyuruh sopir mengambil jalan memutar dan mengirimnya kembali ke vila keluarga Nugroho. Viana ada di rumah saat Elsa pulang. Sebelum dia bisa melangkah masuk, dia mendengar serangkaian isak tangis dan ratapan datang dari rumah. Itu menyayat hati dan sedih. Elsa, itu jalang. Aku tidak akan pernah memaafkannya. Iya, buat dia membayar lain kali. Diandra mengeluarkan selembar tisu dan menyeka air mata di wajah Viana. Ia sedih melihat putrinya dalam keadaan seperti ini. Wajah Viana dipenuhi amarah. Jika dia ingin memberiku masalah, aku akan memberinya masalah juga. Aku tidak akan pernah menyetujui Daniel ingin bersamanya lagi. Daniel hanya mengatakan itu untuk menjaga para reporter. Orang yang dia cintai adalah kamu. Kalian berdua bisa berkencan diam-diam tapi ada baiknya memiliki gilang sebagai tameng. Setelah masalah ini reda, kamu hanya perlu memberitahu semua orang bahwa kamu putus dengannya. Setelah itu, kamu dan Daniel bisa bersama di depan umum. Kata-kata Diandra beresonansi mendalam dengan Viana. Bagaimanapun, itulah yang ada dalam pikirannya. Tanpa peringatan, suara Elsa terdengar dari ambang pintu. Dia terdengar sangat sarkastik. Diandra dan Viana memelototinya begitu mereka mengetahui dia kembali. Elsa, beraninya kamu membuat komentar jahat seperti itu? Elsa mengangkat alis dan menyeringai. Sekarang semua orang di ibu kota tahu bahwa pacar Viana bernama Gilang. Diam, 
Elsa, Fiana memelototinya. Mengapa? Apakah kamu tidak menyukai Daniel? Siapapun yang aku suka bukan urusanmu. Aku tidak peduli, tapi Daniel baru saja mengirimiku pesan. Dia ingin berdamai denganku, kata Elsa saat dia menaiki tangga, dan dia memiliki ekspresi bingung yang membuat marah Fiana sampai ke intinya. Mama, apa yang harus saya lakukan? Daniel serius untuk berdamai dengan Elsa? Setelah Elsa kembali ke kamarnya, Fiana tidak bisa menahan amarahnya lagi dan dia berteriak. Diandra tidak mengira Daniel akan berbalik melawan putrinya. Dia berasumsi bahwa setelah semuanya selesai, dia masih akan berkencan dengan Fiana secara diam-diam. Meskipun siapa yang mengira dia ingin mengejar Elsa lagi, bagaimana dia bisa melakukan itu? Fiana, apapun yang terjadi, kamu adalah kekasih Daniel. Jika dia berani berdamai dengan Elsa, aku akan menjadi orang pertama yang keberatan. Fiana merenungkannya dan melompat berdiri. Tidak, aku akan pergi ke kamarku sekarang dan memanggilnya. Begitu dia berada di kamarnya, Elsa merapikan rak, meja, dan lantainya yang berantakan. Karena dia berkeringat cukup banyak, dia memutuskan untuk membersihkan dirinya juga. Dia memasuki kamar mandi dan menutup pintu. Dia hendak melepas pakaiannya ketika dia melihat jejak kaki samar di sudut kamar mandi. Jejak itu sangat besar dan terlihat seperti milik seorang pria. Mengapa ada jejak kaki pria di kamar mandinya? Dia mengamati seluruh kamar mandinya dengan ragu dan menemukan satu lagi di meja rias kaca. Seketika, sebuah pikiran melintas di benak Elsa dan dia melirik. Dia mencari-cari sebentar dan segera, dia menemukan spikem hitam di samping kap lampu. Dia terkekeh dingin. Mereka akan menggunakan segala macam metode untuk menyakitinya. Mereka pikir mereka bisa memasang spikem di kamar mandinya tanpa sepengetahuannya. Mereka pasti meminta seseorang untuk melakukannya setelah dia keluar hari ini. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.